ஹவு டு கெட் அனா யூனிவர்சிட்டி ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட என்ன கேட்டாங்கன்னா பிரதர் எனக்கு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நான் படிக்கிறேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ்லாம் படிக்கிறேன் நான் எப்படி வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் எடுக்கிறது எனக்கு அந்த டிப்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது விச் மீன்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் டு ஃபிஃப்டீன் என்னோட நான் படித்து நான் இன்ஜினியரிங் எப்போ படித்தேன்னா டூ தௌசண்ட் லெவன் டு ஃபிஃப்டீன் படித்தேன் ஒரு ப்ரைவேட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலேட்டட் காலேஜஸில் இப்போ வந்து அந்த டைமில் நான் வந்து எனக்கு நான் வந்து யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் எடுத்தேன் ஸோ நான் வந்து படித்தது வந்து சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் கம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நான் டுவெல்த் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் எடுத்தேன் ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க எனக்கு டிப்ஸ் கொடுங்க ஸோ வந்து எனக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த வீட்டில் எடுக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிற காலேஜ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலேட்டட் காலேஜ் மட்டும் இது இல்லை யார் எந்த காலேஜில் படித்தாலும் இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட யூனிவர்சிட்டியை நீங்கள் வந்து ரேங்க் எடுக்கலாம் நீங்கள் கேட்பீங்க எதுக்கு நாங்கள் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ரேங்க் எடுக்கணும் இல்லை வேறு ஏதாவது காலேஜ் படிக்கிறது ரேங்க் எடுக்கணும் ஸோ ரேங்க் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து என்ன நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒரு கம்பெனி இன்டர்வியூ அட்டம் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இது வந்து ஒரு ஒரு உங்களோட இது காமிச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இந்த மாதிரி ரேங்க் எடுத்தோம்னா அது ஒரு ஒரு ஆட அட்வான்டேஜஸ் நமக்கு ஸோ எந்த ஒரு நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு காலேஜில் எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ரேங்க் எடுத்தாலும் கூட அது ஒரு ஆட அட்வான்டேஜஸ் ஃபார் யுவர் கவிதியர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா இது வந்து மேராத்தான் ஸோ இது ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் இல்லை ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா டோட்டலாக எயிட் செமஸ்டர் இருக்குது நான் வந்து லாஸ்ட் செமஸ்டர் மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டு நான் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் எடுத்துட்றேன் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து நடக்கவே நடக்காது ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு செமஸ்டருடைய ஜிபிஏ வந்து அக்யூமே அக்ரிகேட் பண்ணிட்டு தான் ஃபைனல் அக்யூமுலேட்டிவ் சிஜிபிஏ வரும் ஸோ சிஜிபி ஃபைனல் சிஜிபிஏ பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரேங்கே வந்து கொடுப்பாங்க கால்குலேட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர்லேருந்து லாஸ்ட்டு செமஸ்டர் வரைக்கும் எதுவுமே லாஸ்ட்டு முன்னாடி செமஸ்டர் வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா பண்ணாமல் லாஸ்ட்டு செமஸ்டரில் வந்து நல்லா பண்ணிங்கனாலும் கூட உங்களுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் கிடைக்காது எவ்ரி செமஸ்டர் எவ்ரி செமஸ்டருமே நீங்கள் வந்து நல்லா பண்ணோம் எவ்ரி செமஸ்டர் அதர் செமஸ்டர் இன்னும் பெட்டராக பெட்டராக ஆகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்போ பண்ணி ப அந்த மாதிரி பெட்டர் ஆகிட்டே இருந்தோன்னா நம்மளோட சிஜிபிஎம் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் கிராஜுவலாக ஸோ அதனால தான் இட்ஸ் நாட் அ மே ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் இது வந்து மேரத்தான் ஸோ மேரத்தான் மாதிரி நம்ம வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ஓடிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே வந்துட்டே இருக்கணும் நெக் நெக் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து லேர்ன் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எந்த ஒரு டாபிக் எடுத்தாலும் எந்த ஒரு செமஸ்டர் எடுத்தாலும் அதில் எந்த எவ்வளோ சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஸ்க்ராச் இருந்து படிக்கணும் ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டே இந்த செமஸ்டரோட ஃபஸ்ட் டேலேருந்து லாஸ்ட் டே வரைக்கும் படிக்காமல் லாஸ்ட் டே நைட் வந்து அந்த சப்ஜெக்டோட மெயின் டாபிக்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு அந்த ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் டைமில் வந்து அதை ரிப்பீட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது வந்து இதனால் வந்து மேபி நீங்கள் வந்து பேப்பரை கிளியர் பண்ணலாம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த பே சப்ஜெக்டோட நாலேஜ் ஃபுல் நாலேஜ் வந்து உங்களால் உங்களுக்கு வந்திருக்காது ஸோ இதனால் என்ன பிரச்சனை வரும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்கும் போது உங்களால் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்ல முடியாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் அது வந்து தியரட்டிக்கல் சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் இல்லை ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் ஸ்க்ராச்லேருந்து படிக்கணும் ஸோ எதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்திருக்கு அந்த மாதிரி நல்லா டீப்பாக அண்டைஸ் பண்ணால் உங்களோட நாலேஜும் கெயின் நல்லா கெயின் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ எப்போவுமே லேர்ன் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் நெக்ஸ்ட் வந்து டூ வெல் இன் இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ் இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எவ்ரி செமஸ்டர் வந்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ் தான் அந்தந்த காலேஜ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ் என்னென்ன இருக்கும்னா அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கான ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் எக்ஸாம் மாதிரி ஸோ செமஸ்டருக்கு என்ன மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்கன்னா அந்த இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸில் வந்து சில யூனிட்ஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் வைப்பாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இன்டர்னல் எக்ஸாம் தானே நான் வந்து இவ்வளோ எஃபர்ட் போடணும் நான் ஜஸ்ட் வந்து செமஸ்டர் ஃபைனல் எக்ஸாமில் பார்த்துப்பேன்னு நினைப்பாங்க பட் அது வந்து ஒரு ரா
give more importance for practical exams so practical exams ku undu romba importance kudukna nariye pa enna pandranga na practical exams ku undu importance kudukama just undu some epdi sonna practical exam oda pay and idu kuda memorize pannittu repeat panniranga exams la so idhanaala practical exam maybe neenga clear pannalam but undu real time la நீங்கள் வந்து ஒரு கெரியரில் வந்து சில ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸை உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியாத மாதிரி கேசஸ் வரலாம் ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணாலும் கூட அங்கே வந்து உங்களுக்கு ரியல் டைம் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கும் ஸோ ரியல் டைம் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இப்போலேருந்தே நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கீனாக பார்க்கணும் அதுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ தீரி எக்ஸாமோட ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா தான் உங்களால் வந்து ரியல் டைமில் ரியல் வேர்ல்டில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் ஒர்க் அவுட் மோர் ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின் ஸோ ஒர்க் அவுட் மோர் ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் நான் என்ன சொல்ல வருதுன்னா இப்போ வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்துருக்கோம் சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த சப்ஜெக்டில் வந்து தேரி இருக்கும் ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கல் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் பேப்பர் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் ஃபுல்லாக ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கும் அதே வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து ஜாவா எடுத்திங்கன்னா அது தேரி இருக்கும் அண்ட் தென் அந்த தேரிக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேதி மட்டும் படித்தா போதும்னு நினச்சிருப்பாங்க பட் அந்த தேதி மட்டும் படித்தா நீங்கள் வந்து பேப்பர் கிளியர் பண்ணலாம் பட் வந்து உங்களால் ப்ராப்ளம்ஸை ரியல் வேர்ல்டில் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் அதோட ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கும் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து எங்கே யூஸ் ஆகும் நம்மளோட கெரியரில் எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படி யூஸ் ஆகும்போது நம்ம எப்படி இந்த இப்போ இருக்க நாலேஜ் வந்து அப்போ நம்ம வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் நம்ம வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு சப்ஜெக்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்ட் தென் ட்ரை டு ஆன்சர் ஆல் தி டூ மார்க் கொஷின்ஸ் கரெக்ட்லி ஸோ இது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இதுக்குன்னா நீங்கள் வந்து நாங்கள் படிக்கும்போது டூ தௌசண்ட் அந்த பேச்சுலேயும் கூட டூ மார்க் கொஷின்ஸ் இருந்தது இப்போ இருக்க பேச்சுலேயும் கூட டூ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்போ எக்ஸாம் எழுதினாலும் ஒரு செமஸ்டர் எக்ஸாமோ இல்லை வந்து இன்டர்னல் எக்ஸாம் எழுதினாலும் டூ மார்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நம்ம வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணும் எதுக்குன்னா டூ மார்க் எக்ஸாம் டூ மார்க்ஸ் எவாலுவேஷன் பேஸ்டு தான் வந்து நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் எப்படி பண்ணியிருப்பீங்க விச் மீன்ஸ் நாங்கள் படிக்கும்போது பார்ட் பி சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் இருந்து இப்போ வந்து டெட்டின் மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ்னு மாறியிருக்குன்னு சொன்னாங்க அது கூட எனக்கு எக்ஸாக்ட் தெரில இப்போ இருக்க பார்ட் பி பார்ட் சி என்னதுன்னு ஸோ எப்பவுமே பார்ட்டே பேஸ் பண்ணி தான் பார்ட் பியோட எவாலுவேஷனே இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம் எவாலுவேட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க்ஸ் கரெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ ஓகே டூ மார்க்ஸ் வந்து டென் டென் கொஷின்ஸ் வந்து டென் கொஷின்ஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து ரைட்டாக இருக்கிறானா அவருக்கு கரெக்ட் பண்ணுற ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்குன்னா ஓகே இவ இந்த கேண்டிடேட் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து டூ மார்க்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்டில் நிறைய நாலேஜ் இருக்குன்னு அந்த ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் அந்த குட் இம்ப்ரெஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்ட் பி பார்ட் சி வந்து எவாலுவேட் பண்ணும்போது அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆடட் அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அண்ட் தென் ட்ரை டு ரைட் எக்ஸ் ட்ரை டு ரைட் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் தேர்ட்டின் அண்ட் ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஷின்ஸ் ஸோ எங்கே நாங்கள் படிக்கும்போது டூ தௌசண்ட் லெவன் டு ஃபிஃப்டின் பேட்சில் வந்து சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஷின்ஸ் ஆனது இப்போ வந்து தேர்ட்டின் ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஷின்ஸை மாறி இருக்குன்னு எனக்கு சொன்னாங்க சில பேர் இது சப்போஸ் வந்து இந்த இந்த மாதிரி இல்லாமல் வேறு ஏதாவது பார்ட் பை பார்ட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் எனக்கு வந்து இந்த கமெண்ட்டில் போடுங்க அண்ணா இந்த சொல்லி இப்போ தேர்ட்டின் மார்க் ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து பார்ட் பியில் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க பட் எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல என்னவாக இருந்தாலும் கூட பிக் கொஷின்ஸ் ஸோ டீட்டெயில் கொஷின்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோன்னா எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எப்போவுமே ஒரு எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த கொஷின்க்கு அந்த அந்த கொஷின்க்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்குது அந்த கொஷின் நல்லா சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு அந்த ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து எவாலுவேட்டருக்கு வரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நிறைய மார்க்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அண்ட் தென் ட்ரை டு ஸ்டடி ஃப்ரம் ஃபாரின் ஆர்டர் புக்ஸ் ஸோ ஃபாரின் ஆர்த்தர்ஸ்னா யாரோ வந்து ஃபாரினில் இருக்க ஆத்தர்ஸ் எழுதுனது இல்லை ஃபாரின் ஆர்த்தர்ஸ்னா இந்த சப்ஜெக்டுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து இந்த புக்ஸு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த புக்ஸ்லேருந்து தான் கொஸ்டின்ஸும் அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து
ரெக்கமெண்ட் பண்ண புக்ஸ் அதுதான் வந்து காலேஜ் காலேஜ் ஸ்டாஃப்ல என்ன சொல்லுவாங்க ஃபாரின் ஆத்தர் புக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது ஃபாரின் ஆத்தர்ஸ்னா ஃபாரினர்ஸ் எழுதுனதில் இட் கேன் பி இண்டியன்ஸ் உங்கள் காலேஜ் ஸ்டாஃபும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஃபாரினர்ஸும் இருக்கலாம் பேசிக்லி இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்த புக்ஸ் ரெக்கமெண்டட்னு அண்ணா என்ன சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த புக்கில் படித்தா நமக்கு வந்து நல்ல நாலேஜ் நிறைய என்ன சொல்கிறதா டெப்த் நாலேஜ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபைனலாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ரேங்க் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து ஃபிஃப்டி ரேங்க்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஃபிஃப்டி ரேங்க்ஸில் வந்து நீங்கள் ஒன் ஆஃப் தி ரேங்க் வந்து ஈஸியாக எடுக்கலாம் பட் உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் வந்து நிறைய போகணும் அட் தி சேம் டைம் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்னால் இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது டூ மார்க்ஸ்லாம் கரெக்டாக இது எல்லாமே ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு ஹார்ட் ஒர்க்னால் அந்த புக்கில் அந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் திங்ஸ் கற்றுக்கிறது வந்து ஹார்ட் ஒர்க்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ரேங்க் எடுக்கலாம்